കക്കാടം പോയിലുള്ള ഫോഗി മൗണ്ടൈനിലാണ് അടുത്ത എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഭയങ്കര ടോപ്പ് എന്ന് പോകുമ്പോ നല്ല സ്പീഡായിരുന്നു ജെയിൻസിങ്ങിൽ കയറാൻ പോവാണ് കയറിയിട്ട് തിരിച്ചു വരണം ബാക്കി നമ്മള് നടക്കണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ നടക്കാണ്ട് പറയുന്നേ ഏറ്റവും വലിയ ടോപ്പിലാണെന്നാണ് ഈ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞായിരുന്നേ സ്വർഗക്കുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ക്ലൈമറ്റ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇപ്പൊ ഞാനുള്ളത് കക്കാടം പോയുള്ള ഫോഗി മൗണ്ടൈനിലാണ് കുറെ നാളായി ഇവിടെ വരണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ഫൈനലി ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് കേട്ടോ കാരണം പാർക്കിൽ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ കാണാം ഓക്കെ വാ അപ്പൊ നമ്മളിതാ പാർക്കിന്റെ അകത്ത് കയറിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കിഡ്സ് പാർക്കും അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ കിഡ്സ് പാർക്ക് കാണിച്ചു തരാനാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ കിഡ്സ് പാർക്ക് പോയിട്ടൊന്ന് കാണാം What's up is down, what's left is right Chasing stars and holding view I can't see the end, but we'll see it through So, this is the kids park 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 Get on അപ്പൊ കൈസ് ഞാൻ എന്താ സിപ്പ് ലൈനിൽ പോയിട്ട് വരികയാണ് ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ മൂന്നാർ പോയപ്പോ സിപ്പ് ലൈന് കയറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത്രയും പേടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇത് ഭയങ്കര ലെങ്ത് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ടോപ്പ് എന്ന് പോകുമ്പോ നല്ല സ്പീഡായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി കിളി പോയി നമ്മൾ ഇച്ചിരി കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ അധികം കിളി മാറാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മള് ജെയിൻസിങ്ങിൽ കയറാൻ പോവാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്നത് വീഡിയോസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ സംഭവം കയറണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് കയറിയിട്ട് തിരിച്ചു വരണം അപ്പൊ ഞാന് അതിന് കയറിയിട്ട് വരാം കേട്ടോ ഇതൊരു വല്ലാത്ത ജാതി സാധനമാണ് നമ്മുടെ പോവാത്ത കിളികളൊക്കെ പോവും എനിക്കിത് പറഞ്ഞ് അറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നും പക്ഷെ തിരിച്ചു വരും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഒരു വട്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ജെയിൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ചെയ്തു പേടിയുണ്ടെങ്കിലും ഒരു വട്ടം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ രസമുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ബാക്കി കിളികൾ കൂടി പറത്താൻ വേണ്ടി നമ്മള് റോക്കറ്റ് ഇൻജക്ടറിൽ കയറാൻ പോവാണ് അതും ഇച്ചിരി ഹെവി ആയിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും അതിൽ കയറിയിട്ട് കാണാം ഗ 
ഗൈസ് ഈ റോക്കറ്റ് ഇജക്ടറാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിയായത് പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും ജെയിംസിങ് ആണ് പേടിയാവുക പക്ഷേ എനിക്ക് ഇതാണ് ഭയങ്കര പേടിയായത് കാരണം ഞാൻ താഴോട്ട് നോക്കിയിട്ടായിരുന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് പോയപ്പോൾ ഞാൻ ഭൂമി വിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഫീലാണ് എനിക്ക് ഉണ്ടായത് അതിന് ഇറങ്ങിയിട്ടും എനിക്കൊരു മന്ദതയായിരുന്നു ഞാൻ ഹെൽമെറ്റൊന്നും ഊരിക്കൊടുക്കാതെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ഇതും കൂടാതെ ഒത്തിരി ആക്ടിവിറ്റീസും ഗെയിംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ കയറിയതൊക്കെ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പോയിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ കണ്ടു നോക്കൂ അവിടെ പിടിക്കാറുണ്ടോ നടക്ക <laughs> 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 അയ്യോ താത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോ എന്റെ എല്ലാ കിഴിയും പോയി ഞാന് ഇപ്പൊ മീശ മാസം കുടുങ്ങി അടുത്ത പ്രശ്നമല്ലുണ്ട് കബല്യ സാധിക്കില്ല സൈക്കിള് എനിക്ക് കരയിൽ ഓടിക്കാനേ പേടിയാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ടൂ വീലർ പോലും ലൈസൻസ് എടുക്കാത്ത പിന്നെ ഞാൻ കെട്ടി നോക്കിയിട്ടാട അത് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഈ കമ്പിയിൽ അത് ആയിട്ട് വീല് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കാന്ന് വീല് തൂങ്ങി കിടക്കും അതിലൊന്നും കാര്യം കിട്ടില്ല അപ്പൊ കഴിച്ച് നമ്മള് പാർക്കിലൊക്കെ പോയി നമ്മുടെ കൂടാരത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മള് കുറച്ചു നേരം റെസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ക്യാമ്പ് ഫയർ ഒക്കെ ആകുമ്പോ കാണിക്കാം ഗൈസ് നമുക്ക് രാത്രിത്തെ ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ പോവാം ഞാൻ ചപ്പാത്തിയും മുട്ടക്കറിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളടുത്ത് ചോദിച്ചോട്ടെ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ ചപ്പാത്തിയും മുട്ടക്കറിയും കഴിച്ചിട്ട് വരാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഡിന്നറൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര കാറ്റും നല്ല തണുപ്പുമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്യാമ്പ് ഫയർ സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവര് അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ചു നേരം ചൂടൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ഇനി നമ്മുടെ കൂടാരത്തിൽ പോയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങണം രാവിലെ എണീറ്റ് നമുക്ക് ട്രക്കിങ്ങിനൊക്കെ പോകാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ കൂടാരത്തിന്റെ ഒരു നെയ്റ്റ് ആംബിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ നല്ല കാറ്റും പിന്നെ കാറ്റ് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത അൺസഹിക്കബിൾ കാറ്റും അത് നല്ല തണുത്ത കാറ്റാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ലൈറ്റൊക്കെ വെച്ച് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ വ്യൂ അത് താഴോട്ട് ഭയങ്കര ലൈറ്റുകളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നല്ല രസമുണ്ട് ഇവിടെ
നമുക്ക് നൈറ്റ് ആംബിയൻസ് അടിപൊളിയാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്യാമ്പ് ഫയറും കൂടെ കിട്ടുമ്പോൾ നല്ല സൂപ്പർ വൈബാണ് ഇനി നമുക്ക് പാട്ടൊക്കെ വെച്ച് നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് വൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ കൂടാരം കൂടാരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം എത്ര സ്പേസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്ന് കാണാം അപ്പോൾ വാ കൂടാരത്തിനുള്ളിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലോണം സ്പേസ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു അച്ഛനും കുട്ടിക്കും അമ്മയ്ക്കും അങ്ങനെ മൂന്ന് പേർക്കായിട്ട് സുഖമായിട്ട് ഇതിൽ കിടക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഫാൻ ലൈറ്റ് ചാർജിങ് സ്പോട്ട് ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് വൈബ് ചെയ്യട്ടെ നമ്മളെ കൂടെ കൂടെ കുറച്ച് പിള്ളേരും അതുപോലെ ഫാമിലീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇന്ന് കുറച്ച് പേരായിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഞങ്ങളൊന്ന് വൈബ് ചെയ്യട്ടെ അപ്പോൾ ബാക്കി കാണാം ഗൈസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പോൾ രാവിലെ ആയി നമുക്കൊരു എട്ട് എട്ടരയ്ക്ക് ആകുമ്പോൾ ട്രക്കിങ്ങിന് പോകണം അപ്പോൾ ഞാനിതാ എണീറ്റ് എനിക്കാണ് നല്ല കോട വന്നിട്ട് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റാത്ത പോലെ കേട്ടോ ഇന്നലെ ഞാൻ വൈകുന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചതുണ്ടാകും ഇവിടെ ഭയങ്കര കാണുന്ന അതായത് മരങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഫുൾ ഫോഗാ ഫുൾ പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഒന്നും കാണാനില്ല നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമറയിൽ കാണുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ഉണ്ടാകും എന്നറിയില്ല എന്തായാലും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫോഗാണ് നല്ല രസമുണ്ട് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പോവായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ട്രക്കിങ്ങിന് പോകും എന്നിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ച് ഇത് പയ്യ പയ്യ അവിടെ തെളിയുന്നു ആ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വരാം അപ്പം ഗൈസ് ഇതാ നല്ല കോടയൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ കാറ്റ് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാറ്റാണ് നല്ല കാറ്റാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ ഒരു മോർണിംഗ് വൈബ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ട്രക്കിങ്ങിനാണ് നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് കണ്ടോ നന്നായിട്ട് ആ കോടയും കാറ്റും കൂടെ അടിക്കുകയാണ് നല്ല സുഖമുണ്ട് അപ്പോൾ ട്രക്കിങ്ങിന് പോകാൻ വേണ്ടി റെഡി ആവണം നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആവാൻ ഫ്രഷായി റെഡി ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രക്കിങ്ങിന് പോകാൻ കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയുള്ളൂ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇറങ്ങി ഒന്ന് കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നല്ല രസമല്ലേ കാണാൻ കോട കോട നല്ലോണം ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കൂടാരങ്ങൾ കേട്ടോ എല്ലാം ഒരേ കളറില് റെഡ് റെഡ് ബ്ലൂ ഇനി ഇതിന്റെ താഴെ ഉണ്ട് ഒരു സെറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് കൂടാരങ്ങൾ വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് ക്യാമ്പ് ഫയർ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്നലെ ക്യാമ്പ് ഫയർ കാണിച്ചു തന്നായിരുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നല്ല നല്ല വ്യൂ ആട്ടോ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര അടിപൊളി വ്യൂ ആ അപ്പൊ ഇനി ഇത് തന്നെ താഴെ പോയാൽ നമുക്ക് പാർട്ടിക്ക് പോകാൻ പറ്റും രാവിലെ നമുക്ക് ട്രക്കിങ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ ട്രക്കിങ്ങിന് പോവുകയാണ് നമ്മളെ കുറച്ച് നേരം ഇവർ കുറച്ച് ദൂരം ഇവർ കുടന്ന് വിടും ബാക്കി നമ്മൾ നടക്കണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ നടക്കാനുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ ഗൈഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ കുറേ ആൾക്കാരും ഉണ്ട് ഇനി മുകളിൽ പോയിട്ട് കാണിച്ചു തരഞ്ഞ് എനിക്കിങ്ങനെ കയറ്റം കയറുമ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല ശ്വാസം കിട്ടില്ല കൈസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ മുകളിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നല്ല കാറ്റാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ ഇന്നലെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അത്ര കാറ്റില്ല തോന്നുന്നു പക്ഷെ കാറ്റുണ്ട് നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന തണുപ്പാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു ഇളം തണുപ്പാണ് ഇഷ്ടം ഇനി അവിടേക്ക് നല്ല വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ടോപ്പിലാണെന്നാണ് ഈ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞായിരുന്നത് പിന്നെ അത് ആ മലയ്ക്ക് അപ്പുറത്ത് ഊട്ടിയാണ് അവിടെ കോഴിക്കോട് നമുക്ക് സിറ്റി മീൻസ് ആ ടൗണൊക്കെ കാണാം ഇപ്പം ഭയങ്കര ഫോഗ് അടിച്ചിട്ടിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് വ്യൂ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നല്ല കാറ്റുണ്ട് ഗൈസ് പിന്നെ അതാണ്ട് മേഘം പറക്കണു മേഘം പറക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവരൊന്ന് മാറിയിട്ട് വേണം എനിക്ക് ഈ സ്പോട്ടിൽ കയറി നിക്കണം എന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് പേടിയുണ്ട് കാറ്റത്ത് പറന്നു പോകുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് ഹൈക്ക് ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കും എന്തായാലും 
ഈ ചേട്ടൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും ഇവിടുത്തെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ കേട്ടോ എനിക്ക് വലുതായിട്ട് അറിയില്ല ചേട്ടനോട് ചോദിക്കാം എന്താ ഏറ്റവും ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇവിടുത്തെ ഫോഗാണ് ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു എട്ട് മാസത്തോളം ഈ ഫോഗ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഏത് സമ്മർ സീസൺ ആണെങ്കിലും നമുക്കിവിടെ ചൂടുണ്ടാവില്ല അതൊരിക്കലും നമ്മൾ ചൂടുണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലാവസ്ഥ നമുക്ക് വരില്ല ഏത് മാസമാണെങ്കിലും പിന്നെ കാറ്റ് ഇവിടുത്തെ കാറ്റ് ഭയങ്കര വൈബ് തന്നെയായിരിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ പേര് സ്വർഗ്ഗക്കുന്നെന്നാണ് അതായത് അതായത് ബാച്ചിലേഴ്സിൻ്റെ സ്വർഗ്ഗക്കുന്ന് ബാച്ചിലേഴ്സിൻ്റെ സ്വർഗ്ഗക്കുന്ന് അത്ര ഹൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ സമുദ്രം നിർപ്പിക്കുന്ന ഏകദേശം ഒരു രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് അടിയോളം ഉയരത്തിലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കോഴിക്കോട് ബീച്ച് അവിടുത്തെ ലൈറ്റുകൾ എയർപോർട്ട് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വയ്ക്കുന്ന ഊട്ടി കൂടുതൽ ഒരു മലനിരകൾ ഏകദേശം ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നമുക്ക് ഭയങ്കര തണുപ്പൂല്ല എന്നാ നല്ല സുഖമുണ്ട് അതിന് നല്ല രസമുണ്ട് നമ്മളെന്നെ ആ ഹില്ലിലേക്കും കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിട്ടുണ്ട് ചേട്ടൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാം അപ്പൊ ഈ ഇതിന്റെ ടോപ്പും കൂടെ കാണാ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇതിന്റെ താഴത്തേക്ക് ഒരു പത്ത് മീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര താഴ്ചയാണ് അത്രേ നമുക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവണില്ല പക്ഷെ ഭയങ്കര താഴ്ചയാണെന്നാ പറയണേ പിന്നെ നമുക്ക് നിലമ്പൂര് റോഡ് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാം കേട്ടോ ഇത് നിലമ്പൂര് കോഴിക്കോട് ബോർഡർ പോലെ അല്ലെ ആ ബോർഡർ പോലെയാണ് ഇപ്പൊ ഏകദേശം മേഘങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറി തെളിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ കുന്നിലേക്ക് വരുന്ന വഴി നല്ലൊരു മഴ പെയ്തു കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മള് കൊടയൊക്കെ എടുത്തത് ഭാഗ്യമായി ഇപ്പൊ നല്ല വെയിലായി ഇവിടെ ടപ്പേ ടപ്പേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ക്ലൈമറ്റ് മാറുന്നത് നല്ല രസമുണ്ട് എന്തായാലും ഇവിടെ കിച്ചിരി കൂടെ ഇഷ്ടമായി അവിടത്തേക്ക നല്ല ഭംഗി ട്രക്കിങ്ങിനൊക്കെ പോയി വന്നു അപ്പൊ നല്ല വിശപ്പുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു പത്ത് മണിയൊക്കെ ആയി തോന്നുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മള് പുട്ടും കടലയാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കഴിക്കാം അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോഗി മൗണ്ടൈനിലെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റേ ആണ് കേട്ടോ ഡോം സ്റ്റേ ആണ് സ്പെഷ്യലി ഫോർ കപ്പിൾസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേ ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല കാരണം സ്കൈയും നമ്മുടെ ഡോമും ഭയങ്കര വൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഫോഗൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കാണുന്നറിയില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനത് ഇവിടുത്തെ ഫുൾ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ വയ നമ്മളെ ഡോമിലൊരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഫെസിലിറ്റി ആണ് കേട്ടോ ഇവര് ഒരുക്കി തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഈ ഡോമിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഇത്രയും വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ അവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഡ്രോപ്സ് ഒക്കെ വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡോമിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ബാത്റൂം ഫെസിലിറ്റി അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടോയ്ലറ്റും ബാത്റൂമും ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് റെഡി ആവാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതാ ഒരു മിററും സ്റ്റാൻഡും അവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് റെഡി ആവാം വേറെ എവിടേക്കും പോകണ്ട പുറത്തേക്ക് പിന്നെ നമുക്കൊരു ഡിവാൻ ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതാ ഇരുന്ന് പുറത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാം പിന്നെ എപ്പോഴും ഫോഗായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പിൾസ് ആണ് രണ്ടുപേർക്കും ഇരുന്ന് ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഒരു ടേബിളും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിവിടെ കോഫി മേക്കറും ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി ഇവിടെ എ സിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും തണുപ്പായിട്ടും ഇവിടെ എ സി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അവർ പിന്നെ എന്താ കോഫി മേക്കറുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പോട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാം സെറ്റാണ് ഇനി പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രൈവറ്റായിട്ട് ഒരു പൂളും ഇവരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് പൂള് വരുന്നത് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ ഒരു ടേബിളും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ
ഈ തണുപ്പത്തെ ഈ കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കാന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു സൂപ്പർ ഫീലാണ് കേട്ടോ ഇനി നമ്മുടെ ഡോമിന് നേരെ താഴെ വരുന്നത് നമ്മുടെ പാർക്കാണ് അപ്പോൾ പാർക്കൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ പാർക്കിലെ ഓരോ സംഭവങ്ങളും കാണാം സിപ്ലൈനിന് പോകുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കാണാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫോഗി മൗണ്ടൈനിലെ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേയും ഫുഡും പാർക്കും ഒക്കെ ഒറ്റ സ്ഥലത്ത് തന്നെ സെറ്റാണ് പിന്നെ നല്ല കിടിലും ക്ലൈമറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവരെ കോണ്ടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കൊടുക്കാം ആൻഡ് ലൊക്കേഷൻ ഓൾസോ ഞാനിപ്പോൾ കോഴിക്കോട് വന്ന് അവിടെ നിന്ന് കക്കാടം പോയിലേക്ക് ബസ് കയറിയിട്ടാണ് വന്നത് നിലമ്പൂര് വഴി വരാനും എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മാപ്പ് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരും എനിവേ നല്ലൊരു സൂപ്പർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മളെ ഇവരെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണെങ്കിലും എല്ലാം അടിപൊളിയായിരുന്നു സോ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അവിടെ വന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വന്ന് പോവുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെ